தினம் தினம் மக்கள் மேடை தொடர்கிறது வெல்கம் பேக் டு தினம் தினம் மக்கள் மேடை இன்னைக்கு நம்ம ஸ்டுடியோல ஹிப்னோ தெரபிஸ்ட் கன்சல்டிங் சைக்காலஜிஸ்ட் அண்ட் மேரிட்டல் தெரபிஸ்ட் ஆன டாக்டர் பிரபாகர் தொடர்ந்து பேசலாம் பிரபாகர் சார் ஆக்சுவலி பிரேக்கு முன்னாடி நிறைய விஷயங்கள் வந்து நம்ம பேசணும் பாசிட்டிவா நம்ம லைஃப்ல வந்து என்னென்ன எடுத்துக்கலாம் எது நடக்கிறதோ எல்லாமே வந்து நல்லதுக்கு தான் அப்படின்னு சொன்னீங்க அதுக்கு கஷ்டம் வந்தாலும் சரி இல்ல ஏதாவது ப்ராப்ளம்ல இருந்தாலும் சரி எல்லாமே நல்லது தான் அப்படின்னு சொன்னீங்க பல விதமான ப்ராப்ளம்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ஒரு கல்ச்சர் என்ன ஒரு கல்ச்சர் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது வந்து வெளிநாட்டுல வந்து நிறைய பேர் பிராக்டிஸ் பண்றாங்க பட் இந்தியாலையும் இப்ப வந்து எல்லாரும் பிராக்டிஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க டைம் பத்தலையோ இல்ல எப்படி அப்படின்னு தெரியல பட் ஆனாலும் வந்து எக்ஸசைஸ் அப்படிங்கறது வந்து இப்ப ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமா இருக்கு சில பேர் வெளிநாட்டுல பாத்தீங்கன்னா அது ஒரு கல்ச்சராவே அவங்க டெய்லி பண்ணுவாங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவாங்க இல்ல ஜிம்முக்கு போவாங்க இல்ல அவங்க வீட்லயே கூட ஜிம்மோட சில ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாம் வச்சிருப்பாங்க அது அவங்களோட ஒரு கல்ச்சர் பட் இந்தியால இருக்கிறவங்களும் அதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க ஒரு <laughs> 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 வாரத்துக்கு <laughs> 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 உங்களுக்கு <laughs> 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 பிபி நார்மல் சொல்லியாச்சு உங்களுக்கு சுகர் கண்ட்ரோல் சூப்பராக வச்சிருக்கிறீங்க உங்களுக்கு கொலஸ்ட்ரால் இப்போ நார்மல் கொண்டு வந்தாச்சு ஸோ உங்களுக்கு ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிபி ஹார்ட் பீட்டு அண்டு டயபெட்டிக் இதெல்லாம் நார்மலாக இருந்தால் ஒன்றியுமே ஆகாது ஹெல்த்துக்கு அதுதான் உண்மை நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க நீங்கள் ஸோ நீங்கள் இது கூட என்ன பண்ணுங்கள் ஒரு பேப்பரில் எழுதி வச்சு வீட்டில் ஓட்டிடுங்க செவத்தில் தட்ஸ் வெரி குட் ஒரு நாலு இடத்துல எங்கெங்கெல்லாம் அடிக்கடி பார்ப்பீங்களோ அந்தந்த இடத்துல பிபி நார்மலாக இருந்துச்சுன்னா டயபெட்டிக் நார்மலாக இருந்தால் ஒன்றுமே ஆகாது ஹெல்த் ரொம்ப நல்லா இருப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ஒட்டிடுங்க அந்த நல்லா இருக்கும்னு நீங்கள் நினைக்கிற தொட்டு இந்த விஷயத்த உண்மையை புரிஞ்சுக்கிற தொட்டு எக்ஸ்ட்ரா டென் இயர்ஸ் வாழ்வீங்க இந்த உண்மையை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் அப்படியாவே நீங்கள் பயிற்சி பண்ணிங்கன்னா பத்து வருஷம் எக்ஸ்ட்ரா கிடைக்கும் உங்களுக்கு இந்த உண்மையை புரிஞ்சிக்காமல் நீங்கள் ரொம்ப பயந்தீங்கன்னா நீங்கள் நார்மலாக இருக்கிறவோட பத்து வருஷம் குறையும் அதனால் நீங்கள் அவேர்னஸ்க்குள்ளே கொண்டு வாங்க விழிப்புணர்வு கொண்டு வாங்க கொஞ்சம் நீங்கள் சைலண்ட்டாக உங்களே நீங்கள் அவேர்னஸில் பாருங்கள் உங்களே நீங்கள் விழிப்புணர்வாக உங்களுடைய செய்கி கவனிங்க நான் வந்து நார்மல் எல்லாமே ரிப்போர்ட்ஸ் நார்மலாக சொல்லுது நான் ஏன் பயப்படுறேன்னு சொல்லிட்டு அந்த பயத்தை அனடமைஸ் பண்ணுங்கள் ப்ளஸ் நீங்கள் நான் ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் பிபி நார்மலாக இருந்துச்சுன்னா எனக்கு ஒன்றுமே ஆகாதுன்ற அந்த சஜஷனை நீங்கள் ஸ்லோவாக ஃபீலிங்கோடு சொல்லிகிட்டே இருங்க ஒன் ஹவருக்கு ஒரு வாட்டி ஃபைவ் டைம்ஸ் சொல்லுங்கள் ரெண்டே நாள் பயங்கர இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கும் ரெண்டு ஹவருக்கு ஒரு வாட்டி நீங்கள் ஃபைவ் டைம்ஸு பிபிலாம் நார்மலாக இருக்க தொட்டு நான் ரொம்ப நார்மல் எனக்கு ஒன்றுமே கிடையாது தேவையில்லாமல் நான் பயப்படுறேன்றத ஒரு ஃபீலிங்கோடு ஸ்லோவாக சொல்லணும்
சில பேர் வந்து ஒரு பேஷனில் பண்ணுவாங்க நான் ரொம்ப நல்லா இருக்கணும் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கணும் அப்படின்னு பண்ணுவாங்க ஸோ எப் எப்படி இருந்தாலும் அந்த ஒரு தாட்டு இருக்கே முதல்ல இருக்கிற மாதிரி அது வந்து கடைசி வரைக்கும் இருக்கிறது கிடையாது நடுப்புற வந்து எங்கேயாவது ஃபங்க் ஆவாங்க ஐயோ இன்னைக்கு பண்ணணுமா அப்படின்னு தோணும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அதை விட்டுட்டே போகும் நம்ம வந்து கண்டிப்பா நம்ம ஹெல்த் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கணும் மக்களுக்கு இந்த அழகா இருக்கணும் ஃபிட் ஆகணும்ன்ற ஒரு தேவையே வரல நல்ல வார்த்தைகள் நல்லா கவனிக்கணும் தேவை வரல ஆசை வந்துருச்சு ஆசை வேற தேவை வேற நீட்ஸ் அண்ட் வான்ஸ் சொல்லுவாங்க டிசைர்ஸ் அண்ட் வான்ஸ் டிசைர்ன்றது ஆசை வான்ன்றது கட்டாயம் தேவை அதுதான் இருக்க மாட்டேன் அந்த மாதிரி அவங்க சாப்பாட்டுல இருக்குது பேசுறதுக்கு சந்தோஷப்படுறது இருக்குது டிவி பாக்குறது இருக்குது அந்த மாதிரி இதுல ஒரு வாண்ட டெவலப் பண்ணணும் ஜெனரேட் பண்ணணும் அந்த வாண்ட ஏன் ஜெனரேட் பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்னா அதுக்கு இன்னொரு விஷயம் மீன்ஸ் அண்ட் எண்ட் கான்செப்ட் ஒண்ணு இருக்குது என்னன்னா நமக்கு என்ன வேணுமோ அதே ஆசையா இருக்க கூடாது அந்த எண்ட் மேலேயே ஆசையா இருக்க கூடாது நான் எக்ஸசைஸ் பண்ணி இன்னைக்கு அழகா ஒல்லி ஆயிடணும் சூப்பரா ஆயிடும் பாக்கிறதுக்கு அப்படி இருக்கும் நான் எக்ஸசைஸ் பண்ணி உடனே ஃபிட் ஆயிடும் நல்லா செஸ்ட் நல்ல இதெல்லாம் வந்துடணும் ஆம்ஸ் எல்லாம் வந்துடும் உடனே உடனே ஆசை போடுவாங்க அது வராது அந்த எண்டு மேலேயே ஆசை இல்லாம மீன்ஸ் மேல ஆசை பண்ணும் தட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் மீன்ஸ் அண்ட் எண்ட் என்னன்னா ஒரு விஷயத்த நீங்க அடையறதுக்காக நீங்க உழைக்கிறீங்க பாருங்க அதுக்கு பேரு மீன்ஸ் அந்த உழைப்பால உங்களுக்கு கிடைக்குது பாத்தீங்களா அதுக்கு பேரு எண்டு எண்டு மேல ஆசை வைக்கிறது தப்புன்னு சொல்ல மாட்டேன் மகா பாவோன்னு எண்டு மேல யாருமே ஆசை வைக்க கூடாது எதுவுமே ஒரு மீன்ஸ் மேல மட்டுமே ஆசை வைக்கணும் அந்த மீன்ஸ் மேல ஆசை வச்சு நீங்க பண்ணிக்கினே இருந்தீங்கன்னா எண்டு தானா ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்க கால்ல வந்து விழும் எதை ஆசைப்பட்டாலும் சோ நீங்க மீன்ஸ் ஆசை பண்ணும் இப்போ ஒரு ட்ரெட்மில் நடக்கிறாங்கன்னா ஒவ்வொரு வாட்டியும் கீழே பாத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க தோட்டினே இருப்பாங்க ஒவ்வொரு வாட்டி பண்ணினே இருந்தேன்னா உங்களுக்கு சப்கான்சியஸ் மைண்ட் நீங்க ட்ரஸ்ட் பண்ண மாட்டீங்க சப்கான்ஷியஸ் ட்ரஸ்ட் பண்ண ஐ டோன்ட் லிபரேட் தி சேஞ்ச் ஓகே நீங்க பாட்டு ஒரு ஒரு ரிச்சுவல் மாதிரி பண்ணிட்டே இருக்கணும் அழகா கண்டிக்கவே கூடாது குறையதா இல்லையா அதுவும் உங்களுக்கு ஒரு ஸ்டமக் எல்லாம் குறையதெல்லாம் ரொம்ப 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 ஒரு பெரிய வேலை அது சாதாரண வேலை இல்லை நீங்க டெவலப் பண்றது சாப்பிட்டு டெவலப் பண்ற ஈஸி கொஞ்சம் சாப்பிட்டீங்க நம்ம ஹண்ட்ரட் கிலோ கேலரிஸ் அதிகமா வந்துடும் அது அப்படியே செட் ஆயிடும் நீங்க குறைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் நீங்க கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா சாப்பிட சாப்பிடுறீங்க இல்லையா சாப்பிடும் போது இதை நம்ம சாப்பிட்றோம் ஈஸியா நாலு பிடி ஆனா இதை குறைக்கிறதுக்கு நான் ஹாஃப் அன் அவர் ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா சாப்பாடு உங்களுக்கு குறையும் சோ என்ன பண்ண பாத்தீங்கன்னா இப்போ இப்போ இந்த கால் எலும்பு இருக்கு பாத்தீங்களா கால் எலும்பு இப்படி முடியும் அதுக்கு மேல பிளஷ் தொங்கும் நல்லா இருக்கும் நிறைய பேருக்கு அப்படிலாம் தொங்கவே கூடாது கரெக்டா கால எலும்புக்குள்ள போகணும் அதுதான் கரெக்ட் வே ஆஃப் லிவிங் நிறைய பேர் நின்று அவங்க கால் அவங்க அவங்க கால் விரல தெரியாது ஒருத்த ஸ்ட்ரைட்டா நின்று குனிச்சு பார்த்தா அவங்க கால் விரல் தெரியணும் அப்பதான் அவங்க ஃபிட் நிறைய பேருக்கு அது தெரியவே தெரியும் நிறைய பேர் அடுத்தவங்க கால் விரல்தான் பார்க்க முடியும் அவங்க இது பார்க்கவே முடியாது அந்த அளவுக்கு ஸ்டமக் இப்படி ஆயிடுதுன்னா இந்த ஸ்டமக் வந்து இப்படி பெருசா வந்து அவ்வளவு சாதாரணமா ஆகாது உடனே இப்படி பெருசா ஆயிடாது முதல்ல இப்படி பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல இருந்து ஒரு ட்ரையாங்குலர் கொலஸ்ட்ரால் எனர்ஜி ஃபார்மேஷன் ஆயிடும் நீங்க சாப்பிட்ற சாப்பாடு அப்பத்திக்கு செரிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு இவ்வளவு சாப்பாடு போதும் ஒரு வயிறு பாத்தீங்கன்னா இவ்வளவுதான் வயிறு ஒரு கைப்பிடி தான் வயிறு அதுதான் உண்மை மத்ததெல்லாம் வயிறு கிடையாது எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்து வச்சிருக்கிறாங்க சோ இதுக்கு மேல நீங்க இதுக்குள்ள நீங்க சாப்பிடணும் எக்ஸ்ட்ரா கொஞ்சம் சாப்பிட்டு சேர்த்து வைக்கிற மாதிரி ஒரு மெக்கானிசம் உள்ள இருக்குது பாடியில அது கடவுள் கொடுத்தது ஒரு நல்ல காரணத்துக்காக நம்ம தப்பா பயன் பண்ணிக்கிறோம் எக்ஸ்ட்ரா சாப்பிட்டா ஒரு ஒரு சாக் இருக்குது அந்த சாக்ல போய் எனர்ஜியா அடிப்போஸ் டிஷ்யூல ஃபேட்டா போய் சேரும் அது ஏன்னா திடீர்னு உடம்பு சரியாம போயிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு உங்களுக்கு சாப்பிட பிடிக்கவே பிடிக்காது நாக்கெல்லாம் செத்து போடணும் சாப்பிடவே பிடிக்காது நீங்க சாப்பிடலாம் உங்களுக்கு எனர்ஜி இருக்காது இந்த கண்ணை இங்கே நீங்க பாக்குறதுக்கு உங்களுக்கு எனர்ஜி வேணும் இல்லை மூவ் ஆகுது தண்ணி இங்கிருந்து மேல இருந்து தண்ணி கீழே விடும் கிராவிட்டியால கீழே இருக்கிற தண்ணி மேல போனா நீங்க மோட்டர் தான் வைக்கணும் தானா நம்ம தண்ணி மேல போவாது சோ இப்ப எனர்ஜி வேணும் சோ நீங்க கண்ணு இங்க இருந்து அமிச்சா தான் சும்மா கண்ணு ஆட்ட முடியுமா யூ ரெக்வயர் எனர்ஜி அந்த எனர்ஜி தான் உங்களுக்கு ஏடிபின்ற மாலிக்குல்ல சேவ் ஆகும் அடினோசன் டைப் ஆஸ்பேட் அடினோசன் டைப் ஆஸ்பேட் இருக்கு அடினோசன் டைப் டைப் ஆஸ்பேட் இருக்கு கெமிக்கல் நம்ம டூ டெக்னிக்கலா போவோம்னா எனர்ஜி சேவ் பண்றது ஒரு மாலிக்குல் இருக்கு ஓகே அந்த மாலிக்குல் எனர்ஜி சேவ் சேவ் பண்ணினே இருக்கும்
இந்த மாதிரிலாம் கரெக்டாக விஜுவலைஸ் பண்ணி நம்ம கரெக்டாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைச்சிக்கணும் அப்படி பண்ணாமல் எக்ஸசிவாக சாப்பிட்டுட்டே இருப்பாங்க ரெண்டு அது மீன்ஸ் அண்ட் எண்டில் அதான் உங்களுக்கு முதல்ல கற்றுக் கொடுத்தேன் மீன்ஸ் மட்டும் தான் கவனிக்கணும் நீங்கள் பாட்டு நடந்துக்கினே இருக்கணும் நீங்கள் பாட்டு ஓடினே இருக்கணும் இப்போ ரிசல்ட் வருதா வருதா அதெல்லாம் பார்த்துட்டே இருக்க கூடாது ரொம்ப இப்படி ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம் ஆகும் அந்த ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம் ஆகி கொஞ்சம் வந்தோடனே அப்புறமா சர்க்குலர் ஃபார்ம் ஆகும் அப்புறமா கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஹிப்ல ரெடி ஆகும் நிறைய லேயர்ஸாக ரெடியாக இருக்குது வயிறு சும்மா கொஞ்சம் இருக்குன்னு நினச்சிக்கிறாங்க அப்போது முதல்ல ட்ரையாங்குலராக போய் அப்பக்கமாக சர்க்குலராக போய் அப்புறமா ஹிப்ஸ்லாம் போடும்போது நீங்கள் திருப்பி நடந்து குறைக்கும் போது முதல்ல அந்த சர்க்கிள் குறையணும் அதுக்கப்புறமா இது குறையணும் அதுக்கப்புறம் ட்ரையாங்கிள் குறையணும் அதுக்கப்புறமா ஃப்ளாட்லேருந்து உள்ளே போகணும் வயிறு வந்து ஃப்ளாட்லேருந்து உள்ளே போகணும் அதான் வயிறு நேரம் நின்னீங்கன்னா உங்களுடைய இந்த பெல்வி கடு இடுப்பு எலும்புக்கு உள்ளே போடும் அப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் பாருங்க இடுப்பு எலும்பு தாண்டி தொங்கும் சைடில் இட்ஸ் ரியலி வெரி பேட் ஸோ இந்த அளவுக்கு அவேர்னஸ் தனி ப்ரோக்ராம் மாதிரி பண்ணும்போது மக்கள் ஈஸியாக மாறிடலாம் இது மீன்ஸ் நேர்ந்து முடிச்சிருக்கேன் அடுத்தது காலர் இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் அப்புறமா உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அடுத்தது ஓகே ஹலோ வணக்கம் சார் தினம் தினம் எதுவுமே <laughs> குடும்பிங்க <laughs> 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 சரி நான் என்ன சொல்றேன்னா உங்களுக்கு டாக்டர் வந்து டெஸ்ட் பண்ணிட்டு இசிஜில நார்மல் சொல்லிட்டேன்னா கொஞ்சம் டென்ஷன் டைப் ஆமா இசிஜில நார்மல் சொல்லிட்டாங்க இல்லையா நீங்க என்ன பண்ணணும் ஒரு செகண்ட் ஒப்பீனியன் வாங்கிடணும் இன்னொரு இடத்துல ஒரு டெஸ்ட் பண்ணிடணும் புரியுதுங்களா நீங்க சின்ன இடத்துல எல்லாம் பண்ணீங்களா மிஷின் கோளாறுலாம் தான் கொஞ்சம் கஷ்டமாயிடும் இன்னொரு இடத்துல ஒரு இசிஜி எடுத்துக்கோங்க இன்னொரு செகண்ட் ஒப்பீனியன் வாங்கிக்கோங்க இந்த ரெண்டு ஒப்பீனியன் நீங்க நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா நீங்க நல்லா இருக்கிறதுன்றது தான் உண்மை மற்றது உங்களுடைய கற்பனை சரிங்களா ஸோ ஆனால் மூளைக்கு உண்மை கற்பனைன்ற வித்தியாசம் மூளைக்கு தெரியாது நீங்கள் கற்பனையை உண்மை அளவுக்கு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா ஒரு கற்பனையை உண்மையாக்கி கொடுக்கும் அப்போ அதனால் நீங்கள் பயந்துக்கிட்டு தான் இருப்பீங்க ஸோ நீங்கள் ஒன்று நீங்கள் அவேர்னஸ் க்ரியேட் பண்ணி இந்த உண்மையில் நான் நல்லா இருக்கிறேன் கற்பனை தான் பண்ணிக்கணுன்ற ஒரு அவேர்னஸ்க்குள்ளே வந்துட்டா இந்த ப்ராப்ளம் போயிடும் அது உங்களால் பண்ண முடியல நீங்கள் வந்து என்கிட்ட செஞ்சுக்கணும் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தால் சரியாயிடும் பயப்படாதீங்க கவலைப்படுறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை அதுவேடியும் <laughs> 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 ஒரு வகையில ஜெனட்டிக் கோளார் அது ஜெனட்டிக் கோளாரால பையன் பொண்ணு இன் பிட்வீன் பிறப்பாங்க பிளைன் ஃபெல்டர் சின்ட்ரோம் டவுன் சின்ட்ரோம் எல்லாம் இருக்குது இன்னொரு வகையில நார்மல் பையன் பொண்ணு எண்ணங்களை தவறா கொடுத்தீங்க அப்படியே லைஃப் மாறிடும் பையன் அப்படியே பொண்ணா ஃபீல் பண்ணுவான் பொண்ணு தான் சொல்லுவான் நான் பார்க்க பையன் மாதிரி இருப்பான் பொண்ணு ஒன்னும் கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டான் அப்படியே கல்யாணம் பண்ணி வச்சா வாழ மாட்டாங்க இதெல்லாம் பார்த்து கல்யாணம் பண்ணணும் எத்தனை பேர் கல்யாணம் பண்ணி மூணே மாசம் ரெண்டு மாசம் அதுக்கப்புறமா தெரிஞ்சு வந்து வாழ்க்கையே பாழாது தொடர்ந்து பேசலாம் ஒரு சிறிய இடைவெளி எடுத்துக்கலாம் தினம் தினம் ஆஃபர் ஷார்ட் கமர்ஷியல் பிரேக்